അഭിഭാഷക ക്ഷേമനിധി അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന സെക്രട്ടറിയെ തിരികെ വീണ്ടും നിയമിച്ച് കേരള ബാർ കൌൺസിൽ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ഒരു സംഘം അഭിഭാഷകർ ഇന്നത്തെ ബാർ കൌൺസിൽ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച് അഭിഭാഷക ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്നും കോടികൾ തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നത് അഴിമതി ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കെ അജയനെ അന്വേഷണ വിധേയമായി ബാർ കൌൺസിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് പതിനൊന്നിനാണ് വിജിലൻസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണം നിലനിൽക്കവേ സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന അജയനെ തിരികെ വീണ്ടും സെക്രട്ടറിയായി ബാർ കൌൺസിൽ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം എന്ന പ്രകസനത്തിലൂടെയാണ് ഭരണകക്ഷിക്ക് മുൻതൂക്കമുള്ള കേരള ബാർ കൌൺസിൽ അഴിമതി ആരോപണ വിധേയനായ വ്യക്തിയെ തിരികെ നിയമിച്ചത് സസ്പെൻഷൻ കാലയളവിലെ ശമ്പളം നൽകുവാനുള്ള ബാർ കൌൺസിലിന്റെ നീക്കത്തിലും സംശയം നിലനിൽക്കുന്നു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഭാരതീയ അഭിഭാഷക പരിഷത്ത് ലോയേഴ്സ് ഫോറം ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയ അഭിഭാഷക സംഘടനകൾ ഇന്നത്തെ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളമായി സെക്രട്ടറി സസ്പെൻഷനിലായിരുന്നു സസ്പെൻഷനിലായ സെക്രട്ടറിയെ കേരള ബാർ കൗൺസിലിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത്രയുമധികം തുക കേരളത്തിലെ അഭിഭാഷകരുടെ ഇത്രയുമധികം തുക അഴിമതി നടത്തിയ ഒരു കേസിൽ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയനായ റെക്കാർഡ്സിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയനായ സെക്രട്ടറി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സസ്പെൻഷനിലായിരിക്കും ആയതിനാളെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പാതി വഴിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സർവീസിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നടത്തിയ തീരുമാനം ആ തീരുമാനം നിയമവിരുദ്ധമാണ് അഴിമതി ആരോപണം അന്വേഷിക്കാനായി മുൻ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ദീപക് ത്രിവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ ബാർ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ക്ഷേമനിധി ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിരുന്നില്ല ഇക്കാര്യം സംശയത്തോടെ കാണണമെന്നും വ്യാപക ക്രമക്കേടിന്റെ സൂചനകൾ ഉണ്ടെന്നുമായിരുന്നു കമ്മീഷന്റെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അഴിമതി ആരോപണ വിധേയനെ തിരികെയെടുത്ത ബാർ കൌൺസിലിന്റെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് ജനം കൊച്ചി